네, 여러분 들 안녕하세요. 이노코시입니다. 오늘은 제가 서브 리시브를 한번 알려드리도록 하겠습니다. 서브 리시브는 이제 초구 1구가 있고 그 다음에 2구를 잡으려고 1구를 하고 2구를 바로 잡을 준비도 해줘야 되고 그리고 내가 보내고자 하는, 그러니까 공략하는 곳이 굉장히 많은데 분량이 너무 길어서 다 설명드리기가 힘들 것 같아서 자세나 이런 것들을 설명을 드리고 1구 처리하는 방법만 간단하게 설명을 드리고 이 리시브 같은 경우 제가 이제 초중급자, 뭐 중급자, 상급자까지 계속 리시브는 다룰 예정이니까 오늘은 좀 기초적인 리시브를 한번 알아보도록 하겠습니다. 자, 그러면 리시브 한번 배워보도록 하겠습니다. 우선 이제 이 서브 리시브의 경우에는 제가 오른손잡이기 때문에 오른손잡이 기준으로 설명을 드릴게요 왼손잡이 분들은 반대로 해주시면 되겠습니다 우선은 위치는 우선 설명을 안 드릴게요 이따가 위치는 설명을 드리고 제일 기초적으로는 왼발이 앞이고 오른발이 뒤에 있습니다 오른손잡이 기준으로 왼발이 앞에 오른발이 뒤에 준비를 하고 앞에 숏 서브가 오는 경우에는 오른발이 나가면서 치고 뒤에 같은 경우는 이따가 스텝을 설명을 드릴 건데 오른발이 나가도 괜찮고 왼발이 나가도 괜찮습니다 이 부분은 제가 이따가 다시 추가적으로 설명을 해드리도록 하겠습니다 그리고 이 서브의 경우는 상대방이 서브의 비중이 쇼 서브를 훨씬 더 많이 넣습니다 그 이유는 저희가 롱 서브를 넣으면 공이 위로 뜨기 때문에 수비 포지션을 해야 되잖아요 그러니까 내가 롱 서브를 넣으면 수비 포지션으로 들어가야 돼서 수비로 시작을 해야 되는데 쇼 서브를 넣으면 공을 깔아준 거니까 공격, 공격을 먼저 할수 있으니까 이제 쇼 서브의 비중이 훨씬 더 커요 그래서 리시브를 받을 때도 롱 서브보다는 쇼 서브의 비중이 더 많기 때문에 중심을 앞쪽에 두고 준비를 해주시는 게 좋습니다 앞쪽 비중을 훨씬 더 많이 주고 롱 서브도 물론 내가 처리할 수 있는 정도의 위치에 서야겠죠 근데 가능하면 이 비중이 10개를 넣으면 8개는 쇼 서브가 온다고 인지를 해주시고 중심을 조금 앞으로 위치를 시켜주는 게 좋습니다 자 그러면 이 상태에서 왼발이 이제 앞으로 잡히고 오른발이 뒤에 잡혔어요 그럼 여기서 왼발의 무릎은 살짝 구부려주고 오른발의 무릎도 조금 구부려지는데 완전히 패는 건 아니고 조금만 구부려주는 겁니다 근데 이걸 또 너무 많이 구부리면 내가 나갈 때이 뒷발을 펴주면서 차줘야 되는데 이 동작이 늦어질 수 있어요 너무 구부려 버리면 그래서 어느 정도만 펴주고 내가 바로 차고 나갈 수 있게 그리고 이 발의 뒤꿈치가 떨어져 있는 게 굉장히 중요합니다 뒷발의 뒤꿈치도 떨어지는데 우리가 무게 중심을 이 앞발도 뒤꿈치가 붙어 있으면 약간 이런 느낌이 나오겠죠 그럼 내가 차고 나가기 조금 더 힘들어요 그래서 앞발도 무게 중심이 7, 80%가 앞으로 쏠리는데 앞에 발가락 쪽으로 중심을 약간 실어주는 느낌 이 앞발도 뒤꿈치가 살짝 떨어져 있어야 됩니다 그래서 이 서브 같은 경우는 내가 받을 때 굉장히 불편해야 준비를 잘 하신 거예요 그러니까 내가 중심을 앞으로 해서 이 자세를 취하고 있어요 그럼 이 자세로 내가 1분 정도는 유지를 못할 정도로 많이 불편해야 됩니다 1분을 유지하면 여기 막 종아리가 땡길 정도로 이렇게 불편하게 준비를 해서 내가 빨리 나갈 준비를 해주시는 게 좋습니다 자 뒤꿈치가 붙어 있는 경우 여기서 나가면 이렇게 되겠죠 근데 뒤에 뒤꿈치도 떼고 앞발도 뒤꿈치가 떼고 중심이 그러면 앞쪽으로 쏠리기 때문에 나갈 때더 빨리 처리를 할 수가 있습니다 그리고 이 왼발과 오른발의 간격은 넓게 잡아주는 게 좋습니다 너무 보폭이 좁으면 내가 차고 나가기가 힘들겠죠 그래서 최대한 넓게 잡고 앞이 오면 뒷발을 차고 뒤로 오면 왼발을 차면서 나갈 수 있게 간격을 벌려주시는 게 좋습니다 그리고 이 발의 위치 를또 궁금해 하시는 분들도 있을 것 같아요 사실 이 부분은 그냥 개인적으로 편한 신발 쓰셔도 무관하다고 생각합니다 내가 발을 이렇게 보는 게 편하고 뭐 이렇게 보는 게편 너무 방해되지 않는 정도? 예를 들면 은이 발을 뭐 이렇게 준비하면 당연히 차고 나가기가 힘들겠죠 그러니까 내가 차고 나가기 편한 발 봐주시고 뒷발도 마찬가지로 정면을 보고 준비를 해도 되지만 내가 나, 이 옆으로 돌리는 게좀 나가기가 편하다 만약에 이렇게 준비 안 하고 이게 더 편하다 하시는 분들은 이렇게 준비하셔도 괜찮습니다 내가 나가기 좀더 편한 자세를 
잡아보는 게 중요해요. 어떤 분들은 이게 여기가 라인이라면 완전 발을 옆으로 해가지고 이렇게 준비하시는 분들도 있어요. 근데 내가 예를 들어 이게 너무 또 이렇게 됐을 때 공이 여기로 왔을 때 스윙 이게 몸이 이렇게 막혀져 있으니까 이렇게 들어가는 동작에 있어서 좀 방해가 될 수도 있겠죠. 그런 부분들을 좀 체크하셔서 내가 발을 완전 앞으로 둘지 살짝 옆으로 둘지 뒷발도 세울지 조금 옆으로 둘지 이런 것들을 한번 해보시고 편한 자세를 해주시면 되겠습니다. 그리고 제가 중심이 앞이 7, 8, 뒤에가 2, 3 그러니까 70%, 80% 앞으로 쏠려야 된다고 말씀을 드렸죠. 가끔 이런 분들도 있어요. 중심을 앞에 쏟아야 되는데 내가 롱서브가 좀 약하다고 해서 약간 뒤쪽으로 이렇게 서 있는 분들 이렇게 쓰면 안 되고 중심이 뒤에 있어도 안 되고 반반 있어도 안 됩니다. 앞쪽으로 많이 실어주시는 게 좋아요. 내가 급수가 올라갈수록 쇼서브의 비중이 훨씬 높아지기 때문에 우리는 쇼서브를 먼저 받는 연습을 하고 롱서브도 처리하는 연습을 계속 해줘야 됩니다. 근데 내가 롱이 안 된다고 해서 10개 중에 2개, 3개 오는 공을 먼저 준비를 하고 남은 7개를 느리게 치는 거는 잘못된 방법이겠죠. 그래서 쇼서브를 훨씬 더 많이 비중을 두고 뒤에는 나가는 연습을 해주시면 되겠습니다. 그리고 이 높이의 경우는 이거는 신체 조건마다 조금 다를 수 있어요. 제가 키가 이제 185cm예요. 우선은 이 네트 라인에서 내 눈이 너무 벗어나지 않는 게 좋습니다. 그러니까 예를 들어 너무 서 있다거나 혹은 너무 밑에 있으면 은 네트 라인에서 좀 벗어나니까 타구하기가 좀 힘들어지겠죠. 그래서 네트 라인에 어느 정도 눈높이를 맞춰주고 약간 머리 정도, 이마 정도 이렇게 네트 라인에 맞춰주시고 내가 만약에 근데 키가 조금 작으세요. 키가 좀 작으면 너무 내려가 있을 필요 없고 조금 서 있어도 괜찮겠죠. 그리고 저보다 키가 더 크신 분들은 더 내려가셔야 될 거고 자 그렇게 준비해 주신 다음에 이 헤드, 라켓의 헤드가 네트 라인 정도에 잡혀 있는 게 좋습니다. 왜? 셔틀콕은 네트가 이렇게 있으면 네트 라인을 타고 넘어와요. 그러면 내가 너무 위에 있거나 혹은 너무 밑에 있으면 어차피 네트 라인으로 넘어오기 때문에 네트의 라인으로 헤드를 맞춰야 되겠죠. 그럼 그거를 이런 불필요한 동작을 만들지 않고 네트 라인에 헤드를 잡아놓고 넘어왔을 때 그대로 처리를 할수 있는 딱 최적의 그 조건을 맞추기 위해서 네트 라인에 헤드를 형성하는 게 좋습니다. 그래서 눈높이와 헤드를 동시에 잡아주고 네트 라인에 헤드는 좀 대주는 게 좋습니다. 내가 라켓이 너무 밑에 있는 것보다는 내 몸이 조금 더 밑에 있고 라켓이 살짝 위쪽에 있는 게 저는 좋다고 생각하는데 이거는 조금 다를 수 있어요. 사람들마다. 그래서 내가 편한 방법을 찾되 라켓의 헤드는 네트 라인을 기준으로 맞춰주시면 좋습니다. 그리고 이제 이 라켓을 내가 뭐 뻗어야 되는지 굽어야 되는지 이런 것도 모르시는 분들도 있어요. 제가 가장 기본적으로 좀 기초적으로 많이들 하는 방법은 이 크리어 준비 동작 있잖아요. 이 준비 동작을 한 상태 이 상태에서 발이 빠진 게 이제 약간 서브를 받는 방법이라고 생각하시면 됩니다. 클리어, 제가 클리어 영상에서 설명을 드렸어요. 이 영상에서 한번 확인하시면 좋을 것 같습니다. 여기서 우리가 준비 동작이 삼각형의 무릎 낮추고 상체가 숙여져 있잖아요. 이 상태에서 오른발이 빠져요. 그리고 왼손은 이따가 제가 설명을 드릴 거예요. 그리고 그대로 오른손이 이 상태면 너무 가까이 붙어있죠. 이거를 살짝 조금만 더 앞으로 빼주는 겁니다. 공은 셔틀콕이 네트를 타고 넘어올 때 네트에서 최대한 가까운 쪽에서 처리를 해주는 게 좋아요. 내가 멀수록 조금 더 공격적인 타구를 못하고 혹은 멀리서 칠수록 상대방이 내가 치는 그 타구를 캐치해가지고 잡힐 수도 있기 때문에 최대한 네트에 가까운 곳에서 처리하는 게 좋습니다. 그래서 라켓도 앞쪽으로 위치시켜 놓고 공이 넘어왔을 때 빠른 처리를 할수 있도록 잡아주시는 게 좋습니다. 그리고 제가 아까 설명드린 거에서 신체 조건에 따라 조금씩 다르다고 설명을 드렸잖아요. 근데 우리가 이제 이 숏서브를 받을 때 뒷발을 차면서 앞으로 들어가 줘야 되는데 이 동작에서 다양하게 하세요. 위로 뛰어가는 분들도 있고 정면으로 가는 분들도 있고 내려가는 분들도 있죠. 제 키를 기준으로 설명을 드리면 저는 밑으로 내려가 있잖아요. 그리고 내가 공격적으로 치기 위해서는 헤드가 위에 있어야 됩니다. 그립보다 헤드가 떨어지면 
수비 형태, 공격적으로 타구가 안 되고 내가 공격적으로 치려면 헤드가 세워져야 되는데 그러기 위해서는 내가 이 발을 찰때 위로 이렇게 들어가면 셔틀은 네트를 타고 넘어오니까 내 헤드가 떨어지면서 공격적인 타구가 안 되겠죠. 그래서 저의 기준으로 설명을 드리면 저는 준비를 하고 있다가 셔틀이 네트에 넘어올 때 살짝 밑으로 내려가면서 헤드를 위로 잡아줍니다. 그래야 위에서 처리가 가능해요. 공격적으로 처리가 가능하다는 거예요. 근데 만약에 저보다 키가 좀더 작은 분들은 너무 밑으로 안 내려가고 정면으로 가도 헤드가 위에 잡혀 있겠죠. 그래서 이거는 신체 조건에 따라서 조금씩 다르게 특히 이 학생분들 같은 경우에 초등학생 분들은 또 이렇게 키가 작으신 분들도 있을 수 있죠. 그럼 만약에 제 키가 이 정도라고 생각을 하면 그러면 나는 이 네트 라인에 공을 맞춰야 되기 때문에 이런 부분은 위로 가면서 쳐줘야겠죠. 그러니까 내 신체 조건에 따라서 위로 들어갈 거냐, 정면으로 들어갈 거냐, 밑으로 들어갈 거냐 이 부분을 체크하고 그렇게 해주시는 게 공격적인 리시브를 하기에 좋습니다. 자, 이 서브를 받을 때 왼손 아까 설명드리다 말았던 왼손의 경우는 결론만 말씀드리자면 방법은 없습니다. 그리고 크게 중요하지 않아요. 그래서 왼손은 다양한 방법으로 내가 편하게 그냥 두시면 되는데 혹시 이 왼손을 어디다 둬야 될지 굉장히 어색해하는 분들도 많이 있기 때문에 기본적으로 많이들 치는 예시만 몇개 보여드리도록 하겠습니다. 그래서 모르시는 분들은 예시를 참고해서 해주시면 될것 같고 아시는 분들은 내가 지금 하고 있는 방법이 몇 번인지 어떤 형태인지를 댓글로 남겨주시면 제가 어, 추첨해가지고 소정의 선물을 좀 드리도록 하겠습니다. 만약에 제가 보여드린 것 중에 없는 게 있으면 댓글로 남겨주세요. 어떻게 하고 계시는지. 자, 1번은 준비 동작형입니다. 아까 제가 설명드린 기본이에요. 이 상태에서 왼손과 오른손을 뻗어놓고 준비를 하는. 이렇게 타고 하시는 분이 1번이고 2번은 깁스형입니다. 이 손을 깁스한 것처럼 이렇게 잡고 이렇게 하시는 분들도 많이 있어요. 그리고 세 번째로는 왼손을 그냥 내려놓고 편하게 오른손만으로만 준비를 하시는 분들도 있으시고 네 번째로는 이제 손을 좀 가슴 쪽에 경례형이죠 약간 이런 식으로 준비를 하시는 분들도 있고 뭐 주먹 다섯 번째는 주먹을 쥐는 분들도 있고 만세 만세를 하시는 분들도 있어요 그러니까 전혀 뭐 어떻게 하든 상관 없고 그리고 좀 힘들다 아 내가 너무 지쳐 하시는 분들은 손에 왼쪽 발에다가 왼손을 이렇게 대고 이렇게 준비하시는 분들도 있으시고 엄청 다양하게 왼손은 활용이 되는데 내가 이 왼손은 크게 중요하지 않아요 언제 중요하냐면 내가 서브를 받을 때 백핸드를 치는 경우에 이 손이 손이 빠진다기보단 어깨가 이렇게 빠져주면서 타구가 되는 이런 동작일 때 필요한 거지 내가 서브를 받을 때 왼손이 여기 있어야 좋다거나 여기 있어야 좋다거나 여기 있어야 좋다거나 이런 건 없습니다 이것도 내가 편하고 이쁜 자세를 찾으세요 편한 것보다 이쁜 자세를 잡고 서브를 받는 게 좋겠죠 아무래도 제가 아까 전에 설명드리다 말았던 왼발이 나가냐 오른발이 나가냐 선수분들이나 코치님들은 거의 다 왼발이 나가요 왜? 왼발이 더 빠르기 때문에 근데 여기서 중요한 점은 코치님들이나 선수분들은 이 서브, 쇼 서브 라인에 발을 굉장히 가까이 붙여놓습니다. 가까이 붙여놓기 때문에 이롱 서브가 내가 나가는데 코치님들이나 선수분들 연습을 많이 해서 타구가 가능하기 때문에 그만큼 최대한 앞으로 당겨 놓은 거예요. 그럼 이 상태에서 셔틀이 넘어왔을 때 서브 한 번만 넣어주세요. 여기서 서브가 넘어오면 이 서브 라인에 걸쳐서 공이 들어오잖아요. 그러면 내가 왼발을 조금만 나가도 위에서 처리가 가능한데 동호인 분들은 여기에 서는 게좀 어렵겠죠. 그러면 우리가 롱서브를 치기 위해서 살짝은 뒤로 빠져줘야 되는데 이 상태에서 똑같이 한 번만 서브 넣어주세요. 그러면 제가 내가 나왔을 때 셔틀이 여기로 떨어지면 내가 위에서 못 잡고 밑에서 잡게 되겠죠. 그래서 이런 경우에는 오른발이 나와야 됩니다. 그러니까 이 부분은 왼발이 나오냐 오른발이 나오냐 뭐가 정답이냐 라는 것보다 내가 서 있는 위치에서 쇼서브를 받을 때 오른발이 나오면서 
쳐야 위에서 처리할 수 있을 때 그러면 은 오른발이 나오는 거고 예를 들어 내가 조금 더 앞에 있어요 앞에 있으면 왼발이 나오면서 치면 위에서 처리가 가능하겠죠 그래서 이 부분은 체크하셔서 내가 롱서브 스텝 연습을 많이 하면 뒤에가 훨씬 더 편안해질 거예요 그러면 조금씩 조금씩 앞으로 와서 나중에는 왼발로 처리를 할수 있는 연습을 많이 해주시는 게 좋습니다 롱서브 받는 방법을 알려드리겠습니다 롱서브는 기본 스텝을 먼저 알려드릴게요 단계가 좀세 어, 가지 정도로 분류를 했는데 우선 기본부터 하고 되면 은 다음 걸로 넘어가고 되면 은 다음 걸로 넘어가고 이런 식으로 연습을 해주시면 좋을 것 같습니다 왼발 위치를 이제 내가 정해요 양옆의 기준은 제가 이따가 설명드릴게요 공 치면서 지금은 앞뒤만 설명드리겠습니다 내가 서비스 라인 어느 정도에 섰어요 저는 좀 앞에 쓰니까 살짝 앞에 서 볼게요 이 상태에서 기본 스텝은 우리 클리어 가는 스텝입니다 오른발 왼발 오른발이에요 준비하고 있다가 왼발을 차면서 하나 둘셋 스윙 나오는 동작이 기본 스텝입니다. 한번더 준비. 몸 기준 앞으로 두다가 하나, 둘, 셋, 땅 차는 거예요. 한번 더. 왼발을 차주는 게 중요합니다. 준비하고 있다가 왼발을 차면서 하나, 둘, 셋, 준비. 이게 가장 기초적인 스텝이고 이 다음으로 만약에 동작을 넘어간다고 하면 약간 사이드 스텝 느낌으로 바꿔주는 거예요 이 기본 스텝을 준비를 하고 있다가 발을 차면서 따당 하고 스윙을 할수 있게 제가 이 스매싱 영상에서 설명을 드린 건데 하나 하고 둘 셋은 연결을 해주는 게 좋습니다 예를 들어서 빠질 때 하나, 둘, 셋 이렇게 들어가는 것보다는 한 발을 해놓고 따당 하고 들어가는 게 훨씬 더 빨리 갈수 있어요. 그래서 이 서브 같은 경우도 마찬가지로 준비하고 있다가 하나 오른발이 딱 하나 빠지면 여기서 왼발이 오른발에 붙으면서 오른발을 빼세요. 이런 식으로 한번더 준비하고 있다가 하나, 따당 하고 스윙. 이 동작을 해주시면 되겠습니다. 그리고 마지막으로 요거까지 되시는 분들은 한 번에 나가는 게 제일 좋아요 그래서 두 번째 이거 하시고 준비하고 있다가 상대방 서브 넣을 때한번 띄워주고 둘셋 이렇게 가셔도 괜찮습니다 그러니까 오른발이 내가 반응을 할때 왼발을 차면서 하나 이렇게 반응을 하셔도 되고 왼발이랑 같이 이렇게 반응을 하셔도 돼요 이거는 내가 편한 방법 찾으면 되는데 보통 이두 번째 거 오른발 이렇게 빠지는 것보다는 하나 둘셋이 동작이 훨씬 빠릅니다 그래서 내가 준비하고 있다 왼발을 딱 밀어주는 동작으로 나가시는 연습을 해주시면 좋고 마지막으로는 한 번에 나가는 동작이에요 내가 준비하고 있다가 서브가 왔을 때한 번에 오른발부터 해서 땅 하고 점프 바로 들어가는 한번더 해볼게요 준비하고 있다가 공이 딱 왔다 하나 둘 이런 식으로 뒤로 그냥 점프를 띄워버리는 겁니다 준비. 보통 선수들은 이렇게 많이 하겠죠? 바로 뛰고 한번더 남자 선수들은 많이 해요 뛰고 땅 근데 여자분들 같은 경우는 이게 어려울 수도 있습니다 그러면 제가 두 번째 설명드린 땅, 따, 당 스윙을 해주시면 되겠습니다 이 서브 연습이 굉장히 중요한 이유가 우리가 사실 아웃 처리를 이 스텝으로 하는 겁니다 그래서 제가 서브를 여기서 준비를 했고 기본 스텝을 나가요 하나 둘셋 나갔는데 여기서 셔틀콕이 롱 서브니까 넘어오고 있잖아요 이 상태에서 머리 위에 있거나 머리보다 앞쪽에 있으면 인이니까 쳐줘야 돼요 근데 내가 지금 여기가 아웃 라인이란 말이에요 근데 내 머리 뒤로 공이 지나가고 있어요 그러면 놔두면 아웃이겠죠 이렇게 아웃 판정까지 해줘야 됩니다 그러니까 내가 스텝을 일정하고 정확하게 연습을 해서 내가 나갔어 하나 둘셋 나가는데 어? 공이 나보다 더 뒤에 있네? 내 몸을 벗어났네? 그러면 아웃 이렇게 봐줘야 되는데 보통 준비하고 있다가 
그냥 넘어가니까 아우시겠지 하고 이렇게 보는 분들이 엄청 많아요 제가 한번 보여드릴게요 이렇게 있다가 넘어가니까 아 인이네 이렇게 하시는 분들이 많습니다 이렇게 안 하고 내가 나가서 머리보다 살짝 뒤에 있으면 아웃 이런 식으로 봐주셔야 돼요 준비 하나 둘셋 아웃 이런 식으로 이 아웃 처리는 리시브도 마찬가지지만 우리가 스텝을 밟는 이유가 나가기도 위함이지만 일정한 스텝을 밟았을 때내 몸에서 셔틀콕이 벗어나 있으면 아웃이다라는 걸 캐치하는 겁니다 내가 감으로 그냥 안 가고 저 멀리서 보면서 아웃이겠네 이렇게 보면 안 되고 항상 내가 못 따라가겠더라도 최대한 따라가려고 해서 이 셔틀의 위치랑 내 스텝으로 판, 판별을 해주는 연습을 해주시는 게 좋습니다 아, 혹시 초보자분들이 이 복식 서브라인 모르시는 분들을 위해서 자 여기 앞에가 이제 서브 쇼 서브 라인이고요 옆에도 맨 끝에 여기 사이드 라인입니다 안에는 단식선이에요 복식은 서브가 여기까지 가능하고 뒤에 같은 경우는 앞라인 라인이 두개 있는데 앞라인이 복식 서브 라인입니다 이 뒤로 넘어가면 아웃이니까 이 앞라인을 기준으로 연습을 해주면 되겠습니다 그럼 내가 여기서 준비를 했을 때 하나 둘셋 나오면 공이 위에 있을 거니까 너무 내가 이 라인을 생각하고 여기까지 나오려고 안 하셔도 괜찮아요 이 정도만 나와도 공 처리가 가능하고 여기보다 공이 너무 뒤로 간다 그러면 아웃 이렇게 판정을 해주시면 좋습니다 지금까지 제가 설명드린 게 기초예요 그럼 여기서 이제 타구를 하면서 그립을 어떻게 지어야 되는지 또 옆에는 어떻게 서야 되는지 한번 설명드리도록 하겠습니다